，这个数据你再确认一下。没什么，就是个普通的测试。我也没什么感觉。一会儿晚上带你去一家餐厅。啊、去什么呀？先做实验吧。方总，那我们就开始了。开始吧，开始吧取了百分之零点五啊！嗯，明天科研部他们说会调整一下。别着急嘛，这个实验本来就有很多的偶然性，第一次失败了也没什么呀。啊，我想充电。嗯你这坏习惯什么时候才能改掉？这哪里是坏习惯？哎呀，你身上的荷尔蒙味道实在是太重了，改不掉啦。嗯，<笑>那你到底是喜欢我身上的荷尔蒙，还是喜欢我多一些呢？这有什么区别吗？我觉得你就是一个行走的荷尔蒙。嗯，等一下，那我呢？你是喜欢我什么？是比较聪明，还是比较可爱，还是比较漂亮？你呀、啊，嗯，我想一下，我喜欢你，笨，你，你要干嘛？说真的啊，一开始你闯进我的生活，我真的觉得有点莫名其妙。你把我原本的生活搞得一塌糊涂，但直到你进来公司，你明明什么都不会做，但你还是满腔热血的往前冲。
。小七，你快按啊！嗯，这样我们就可以完成任务了。嗯，是气质里是普通的荷尔蒙，还没有到被刻印不提纯的荷尔蒙素呢。可是现在方冷连荷尔蒙都没收集到，更别说要提纯了。总之，你快按吧，这样我们也算完成任务了。你说，我如果把荷尔蒙给到方冷，是不是就可以继续提纯了？哎，小波，怎么才能把这个戒指里的荷尔蒙给转移出去呢？你有没有什么办法？小七、啊，你得想清楚啊！戒指被荷尔蒙激活之后，就只有一次发射的机会。现在好不容易满格了，你要是清空了，那它就变成一个普通的戒指，什么作用都没有了。没关系，我相信方总，我觉得他肯定能成功。好吧，那既然你决定了，我就支持你。嘿，我可以把戒指和刻印簿的收集器连接起来，这样你就能转移荷尔蒙了。监控关掉了，这下我可以大显身手了。我收集器应该在哪儿呢？